In Ulm übernehmen Roboter die schwäbische Kehrwoche. Das ist keine Science-Fiction. Genau darum ging es eine Woche lang in der Sedelhof-Passage bei einer Studie der Uni Ulm zur Erforschung der Mensch-Roboter-Interaktion. Tatsächlich also, da waren drei grüne Roboter eigenständig zum Putzen und Lastentragen unterwegs und dazu wurden Probanden gefragt. Darunter war Diana Krause aus Ulm. Frau Krause, für Sie als Blinde war das bestimmt eine ganz besondere Erfahrung. Ja, ich fand es eine interessante Erfahrung, dass man auch mal den Roboter anfassen kann, weil sonst kann man ja sowas gar nicht anlangen. Und dass man halt einfach auch dem mal entgegenlaufen kann, dass man das rausprobieren kann, ob der mir aus dem Weg geht. Also ich fand es eine total super Erfahrung, einfach auch wie der Roboter auf mich reagiert oder auf den Hund. Ja. Haben Sie denn die Roboter irgendwie vermenschlicht? Für mich war es eher eine Maschine. Also ich sehe das als Maschine. Ich habe zu Hause auch einen Stabsackerroboter. Deswegen mit Roboter habe ich schon ein bisschen Erfahrung, aber ein Stabsackerroboter ist ja viel kleiner. Und deswegen fand ich das interessant, der Große. Und für mich war das schon maschinenmäßig. Also das ist für mich jetzt kein Mensch oder ein Kerl, nö. Was halten Sie denn von solchen Robotern in der Öffentlichkeit? Ich finde es gut, ja. Ich finde es toll, weil dann können Leute, also dann können Menschen woanders eingesetzt werden und dann kann das die Maschine übernehmen, das Putzen. Also da finde ich es jetzt gut. Und was könnte man aus Ihrer Perspektive als Blinde denn noch verbessern? Also ich fände es gut, wenn das eine Sprachinfo gibt, zum Beispiel beim Wischer, dass es gesagt wird, hier ist nass, weil sonst laufe ich da als Blinder und weiß gar nicht, dass das eine Wischmaschine ist und rutscht noch aus. Deswegen, da fände ich es gut, wenn man da mit Sprache informiert wird oder auch die Kehrmaschine, wenn die mir zur Nähe hinkommt, dass es sagt, ich kehre hier gerade. Beim Ausprobieren jetzt hier habe ich kein Problem, aber wenn ich jetzt allein klopfen wäre und da fährt so ein Ding, hätte ich ja gar nicht gewusst, was das ist. Und ich finde es ja auch ein bisschen laut, die Kehrmaschine. Und so am Roboter als großes Gerät an sich? Was ich noch interessant finde, wenn man vielleicht, das sind ja so Besen an der Kehrmaschine, wenn man die unterhalb befestigen würde, das könnte halt auch eine Stolperfalle für uns Blinde sein. Oder dass man die Kanten nicht so rausragt, also die hat auch so Ecken, da könnte man sich halt auch verletzen als Blinder. Vielen Dank, Diana Krause aus Ulm. Die Studie der Uni Ulm zur Mensch-Roboter-Interaktion läuft noch über drei Jahre. Im Sommer geht's weiter, jetzt wird erstmal ausgewertet. Wer noch mitmachen will, findet alle Infos dazu natürlich auf donau 3 fmde Ich bin Paolo Pacocco, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Donau 3 FM, einfach gut informiert.